लोकसेवा तैयारी कक्षा में यहाँ स्वागत है आज को हम चैप्टर रहे ने संवैधानिक वििकसक्रम ने संवैधानिक विसक्रम के बारे में तैयले तो कुछ भी बुक में कंप्लीट एंसर पाँन हूं तर इस भिडियो में अवश्य नहीं कंप्लीट एंसर पाँन ते भर हमारे चैनल सब्सक्राइब करी बेल बटन दवाई पूरा भिडियो हेन तो बिर्स दिन बिर्स ओके आज को चैप्टरतर्फ जाऊँ ते भाई सब भाग पैले संविधान को हे तो संविधान तस्त दस्तावेज हो जिससे सरकार का मुख्य अंग को गठन शक्ति और कार्य पद्धति व्यवस्थित करने गद यो भनाई सर आइवर जेनिंग को जो बेलायती संविधानविद थे तेगरी संविधान दस्तावेज मार्गदर्शक बड़ापत्र अथवा कानून संग्रह जिससे राज्य संचालन को आधार तैयार करद अथवा राज्य संचालन करने गद तेगरी हेने हो संविधान को इतिहास हे तल लिखित संविधान को इतिहास संविधान को इतिहास हेने वाले अरस्तु ने ज अंठावन्नवा देश का तो संविधान नहीं अध्ययन करे तेरी हेद अरस्तु को पाला नहीं संविधान थी तर ती सब लिखित थे अलिखित थे लिखित संविधान को इतिहास तो अमेरिका बट सुरू हो जो सत्रह सौ सतासी में संवैधानिक सम्मेलन यह नबिर्स संवैधानिक सम्मेलन ने अमेरिका ने संविधान निर्माण करे इसको सुरुआत भगने यह भाग अगि नई बेलायत में संविधान को अभ्यास भैस ती लिखित रूप में थे यानी कि कानून को संग्रह को रूप में थे तेगरी हेने वाले अमेरिका पच्चीस दोसों में पोलैंड ने चार वर्ष पच्चीस अमेरिका ने बना चार वर्ष पच्चीस सत्रह सौ एकानब्बे में संविधान निर्माण करेंगे फ्रांस ने भी सोही वर्ष निर्माण थियो तर पैली पोलैंड ने गयो ते पच्ची मत फ्रांस ने थियो जुन सत्रह सौ एकानब्बे में दुईटे ने निर्माण करिए तेगरी कैनेडा ने अठारह सौ सड़सठी में संविधान निर्माण थियो भने एशियी मूलुक जापान ने अठारह सौ उनाबे में संविधान निर्माण थियो जुन अमेरिकी कर्नेल ने उपहार स्वरूप दिया थे जापान लसैगरी हेने वाले अस्ट्रेलिया ने उन्नाइस सौ में संविधान निर्माण बनाए थे निर्माण करारत ने उन्नाइस सौ पचास में आए मत संविधान निर्माण थियो तेगरी संविधान को थोड़े रोचक प्रसंग हेखे में बीसों शताब्दी को अंत्य रक्काईसों शताब्दी को प्रारंभ को समय संविधान निर्माण को युग भर कभी ये खेल विश्व का साठी प्रतिशत भाग बेसी देश संविधान निर्माण करिए तेगरी कई रेकर्ड तोड़े बारे में इसमें बड़ी संविधान बनाने देश में रेकर्ड तोड़ने में सब भाग बड़ी संविधान बनाने भेनेजुएला ने सत्ताईस पटक भाग बड़ी संविधान बनाई सकते हाइटी ने बीस पटक संविधान बनाई सकेगरी इक्वेडर र बोलिविया ने तो सत्रह पटक बनाई संविधान बनाई संविधान का रेकर्ड तोड़ा तेगरी हेरम संविधान का उद्देश्य संविधान को उद्देश्य हेद्दे में सब भाग पैलो उद्देश्य राष्ट्र र राष्ट्रपति को संरक्षण एवं प्रवर्धन कर संविधान को उद्देश्य हो तेगरी हे जनता को जीवधन को सुरक्षा कर र राज्य को अर्थतंत्र सुरक्षा को बाड़फाड़ आदि को व्यवस्थापन कर संविधान को उद्देश्य हो मूलुक में राज राजनीतिक पद्धति को स्थापना करूँ कस्तो राजनीतिक पद्धति बड़ मूलुक संचालन करने वाले राजनीतिक पद्धति को स्थापना कर संविधान को उद्देश्य हो शासन पद्धति को स्थापना कर संविधान को उद्देश्य हो कस्तो किसिम को शासन पद्धति राज्य संचालन करने वाई तो शासन पद्धति को स्थापना कर संविधान को उद्देश्य हो तेगरी हेने वाले नागरिक र सरकार को संबंध लिभाषित कर संविधान को उद्देश्य हो नागरिक र सरकार एक ढिक्का बनाई राख् संविधान को उद्देश्य हो तेगरी हेने वाले नागरिक को हक अधिकार को रक्षा कर एवं उपरोक्त लक्ष्य प्रष्ट करने संस्था को सीर्जना कर संविधान को उद्देश्य हो ये थे संविधान का छोटा तथा मिठो उद्देश्य तेगरी हेरू संविधान को कार्य सब भाग पैले संविधान ने राज्य संचालन को संरचना निर्माण करने गद कार्यपालिक व्यवस्थापि न्यायपालिक संवैधानिक अंग निर्माण करने गद तिनी को काम कर्तव्य अधिकार तय कर दद तेगरी तिनी को निंत्रण करने आधार तैयार कर तिनी कसरी निंत्रण करने कसले निंत्रण करने को आधार तैयार करिनी को काम करने क्षेत्र को सीमांकन करद ये भिता मत काम कर यहाँ भाग बाहर गए काम करना तिमी मिलते इसको क्षेत्र को सीमांकन भी करने काम संविधान ने गद यी तो थे जम्मा चार वा मत संविधान का मुख्य काम संविधान ने करने जम्मा चार वा मत काम जो यही नई होके इस हमी जाऊं नेपाल सरकार को वैधानिक का दुई हजार नेपाल सरकार को वैधानिक का दुई हजार चार दुई हजार चार मघ तेरह गते जारी भग जिस पद्मशमशेर ने जारी करिए तर पद्मशमशेर भारत गई को बेला योहन शमशेर ने पद्मशमशेर मारने रणनीति बना उनके ठा पाए तई बड़ नई राजीनामा दिया संविधान लागू होना सकेन जो मोहन शमशेर ने खारिज कर दिया थे इसमें छ भाग अड़सठी धारा र एक अनुसूची रहे थी इसको विशेषता अंतर्गत छजा को टोली जिसमें तीनजा भारतीय तीनजा नेपाली थे जो श्रीप्रकाश गुप्ता रघुनाथ सिंह राम रघुनाथ सिंह राम उग्र सिंह भारत बड़ संलग्न थे कृष्ण शमशेर गुंजमान रुद्रराज ने तरफ बड़ संलग्न भई छजा को टोली इसको मस्यौदा तैयार पारे थे तेगरी हे भाग दुई अथवा धारा चार में मौलिक हक को व्यवस्था रहे थी 
भाग दुई अथवा धारा पांच में नागरिक को कर्तव्य रहे को थियो जस्मा नागरिक के कर्तव्य और निम्न प्रकार थिए सारीरिक रा मानसिक श्रम गर्न तत्पर रहने कर्तिर ने राज्य भक्ति करने लोक हित में होने काम में सहायता दिने राज्य विधान पद्धति लाए ईमानदार होने राज्य विधान पद्धति में ईमानदार होने ये थिए नागरिक का कर्तव्य तेजे करियर ने वने धारा छह में शासन अधिकार श्रीतीन में निहित होने थियो वने पांच सदस्य मंत्री मंडल जस को पदावधि चार वर्ष को थियो ती मंत्री मंडल हो स्थापन मंत्री मंडल हो रहने व्यवस्था रहेगो थियो तेजे करी भाग चार मा पंचायती सभा रहेगो थियो जस मा ग्राम पंचायत अंतर्गत पांच देखी पंद्रह निर्वाचन सदस्य होने कर देते बने नगर पंचायत अंतर्गत दस देखी पंद्रह निर्वाचित सदस्य होने कर देते तेजे करी जिला पंचायत अंतर्गत पंद्रह देखी बीस निर्वाचित सदस्य होने कर देते बने केंद्रीय सभा अथवा राष्ट्रीय सभा मा साठी देखी सत्तरी जाना होने कर देते बने भारदारी सभा मा बीस देखी तीस जाना सदस्य होने कर ने व्यवस्था रहेगो थियो तेजे करी यानी उन्हें धारा तिरपन नमा प्रधान न्यायालय को व्यवस्था करी होती है जस्मा एक जाना प्रधान न्यायाधीश सहित बारह जाना न्यायाधीश लगाये कुल तेरह जाना न्यायाधीश और को प्रधान न्यायालय स्थापना करी होती है वो बने इसमें धारा बारह मा प्रधान कानूनी सलाहकार धारा बैसठी मा प्रधान जांच के अड्डा धारा पौंछठी मा दरखास्त परिषद को व्यवस्था रहेगा तो यो तो तो नेपाल सरकार को बैधानी कानून 2004 को छोटो विशेष था तेजी करी है नहीं बने इसका दुर्बल पक्ष और बन के रहे क्या चाहे सभी बंदा पहले दुर्बल पक्ष था राज्य प्रमुख ले जारी नगरी श्रीतीन ले जारी करे काले विधि शास्त्रीय मान्यता प्रतिकूल रहे को रा सो जारी करने अधिकार न भाई को यानी कि राज्य प्रमुख राजा ले जारी करना पड़ते हो तो रे लाई श्रीतीन ले जारी करे का थी जून विधि शास्त्रीय मान्यता विपरीत थी हो बने करें इंचा तो इसी करी यानी बने एस एन ले राजा को भूमिका बारे कुने व्यवस्था नगरे पने राज्य प्रमुख को भूमि कुने कतई बड़ा पनी गौरे को देखी दे ना यानी कि राजा को बारे में कतई कई पनी व्यवस्था इस मार रहे को थी है ना तो इसी करी यानी उन्हें शक्ति पृथ्वी करण संतुलन को सिद्धांत ला आत्मसात गौरे को थी है ना तीनों टे अंग और राणा के अंतर मार रहे का थी अंतर्गत रहे का थी है बने श्री श्री तीन ले नहीं मंत्री परिषद को गठन पर निकालना सकते बी गठन पर निकालना सकते यानी कि आप लोग जो मन पर इतिहास रखे जो मन पर देने तला हटाई दियो तेजी करी बालिक मताधिकार गोपे मतदान रा प्रत्यक्ष निर्वाचन का आधार में व्यवस्था भी का को निर्वाचन होने व्यवस्था बने तो थी दही थी ना श्री तीन ले जला मन लाये उसे ले ले उन्हें जला मन लाये उसे ले फाल देनी व्यवस्था थी हो तो इसे करी व्यवस्था भी का बाटा पारित विधेयक प्रधानमंत्री बाटा इनकार पनी होना सकते हो यानी कि व्यवस्था भी का मूल कानून भरने शब्द तो कोतई पनी थे ना संविधान भरने पनी कोई लेखे को थे ना वाने मूल कानून भरने शब्द पनी कोई पनी लेखे को थे ना ऐसी थी है नेपाल सरकार को बैधानी कानून 2004 को दुर्बल पक्ष है वो तो इसके लिए यहाँ तक नेपाल को अंतरिम संविधान शासन विधान 2007 2007 चाहिए 29 गते साल जारी करी होती है जस्मा सात भाग तिरत्तर दारा रा तीन अनुसूची रहेगा थे ओके सर सर तेज का विशेषता यह देखने में सभी बंदा पहले था राजा बाटा जारी भाई को प्रथम संविधान थियो बने तिरपच्चे समझौता बड़ा निर्माण भाई को थे तिरपच्चे समझौता बने विधि के राजा मौलिक हक पनी ऐसे ही भीतर नहीं रखे को थियो तेजी करी परिचित एक मा आर्थिक कार्य प्रणाली को व्यवस्था थियो दफा 28 मा बजट रा 29 मा सल्लाकार सभा बाटा बजट पास करा उन्हों पर ने व्यवस्था रहे को थियो तेजी करी यानी परिचित तीन को दफा 32 मा न्याय प्रबंधन को व्यवस्था करी को थियो बने परिचित पांच म तेजी करी भाग पांच दफा चौंसठ ठीमा पब्लिक सर्विस कमिशन को व्यवस्था करी को थे जो नॉइली को लोक सेवा होने कर दोसा तेने वो पब्लिक सर्विस कमिशन माने को जो भाग पांच दफा चौंसठ ठीमा व्यवस्था रहेगा थे वो बने भाग छह मा निर्वाचन चुनाव को व्यवस्था करी को थे निर्वाचन करने काम चुनाव करने काम चाहे निर्वाचन आयोग ले करने व्यवस्था रहेगा थियो भाग छह में ये तो थियो नेपाल को अंतरिम शासन विधान 2004-2007 को विशेषता तर इसका कई दुर्बल पक्ष बन रहेगा सान दुर्बल पक्ष ये थियो विधान परिषद अथवा संविधान सभा को प्रयोजन नहीं संशोधन निर्देशक सिद्धांत भीतर रखिए को थे जून अग्नि जा हमले देखियो तो इसी के लिए नहीं वने राजा ले मंत्री परिषद को गठन रा बिगठन करना सकने व्यवस्था इसमें रहेगा थियो तो इसी के लिए प्रारंभ में व्यवस्था पी का को व्यवस्था नराये पनी समस्तन बाटा व्यवस्था बाटा समस्तन बाटा बनाये को व्यवस्था बाटा निर्वाचित व्यवस्था पी का 
निर्वा निर्वाचित व्यवस्थापिका पनि थिएन यानि कि प्रारम्भमा त व्यवस्थापिका नै थिएन तर पछि व्यवस्थापिका राख्ने भनियो जुन निर्वाचित थिएन ओके त्यसैगरी शक्ति पृथ्वीकरण सिद्धान्तलाई आत्मसात गरिएको थिएन भने संशोधनको व्यवस्था नरहे नरहेको भए पनि राजालाई एस राजाले एस विधानलाई कुनै पनि समयमा संशोधन गर्न सक्दथे यानि कि राजाले यसलाई जतिखेर पनि संशोधन गर्न सक्दथे यी त थिए केही दुर्बल पक्षहरू अब नेपालको अधिराज्यको संविधान 2015 नेपाल अधिराज्यको संविधान 2015 2015 फागुन 1 गते का दिन जारी भएको थियो भने यसमा 10 भाग 77 इस संविधान मसौदा कमिशन को अध्यक्ष है यानी कि संविधान बनाने वाला एक मसौदा कमिटी गठन करेगा तो जिसको अध्यक्ष भगवती प्रसाद सिंह थे बने सदस्य में राम राजा परसम पंता सूर्य प्रसाद उपाध्याय रणधीर सुब्बा रा सदस्य सचिव में हीरा प्रसाद जोशी थे यो संविधान बेलायती मॉडल बाटा प्रभावित भाई बने को थ पहिलो थियो मूल कानून भनेर तोक्ने यो पहिलो नै संविधान थियो त्यही भएर धारा 1 मा मूल कानूनको व्यवस्था थियो भने तुरुन्त लागू हुने दुईटा मात्रै धारा थिए एउटा धारा थियो 73 जसमा संक्षिप्त नाम र प्रकाशन भनेर व्यवस्था गरिएको थियो भने धारा 75 थियो जसमा संविधान लागू गराउने अधिकार भनेर दुईवटा धारामा धारा मात्रै तुरुन्त लागू हुने गरी व्यवस्था गरिएको थियो त्यसैगरी हेर्ने भने भाग 3 मा छवटा मौलिक हकहरु रहेका थिए जुन व्यक्तिगत स्वतन्त्रता समानता धर्म सम्पत्ति राजनीतिक स्वतन्त्रता र संवैधानिक उपचार रहेको थियो त्यसैगरी हेर्ने भने भाग 4 मा कार्यपालिकाको धारा 12 मा भाग 4 मा कार्यपालिका थियो जसको धारा 12 मा 14 सदस्य मन्त्रीमण्डल रहने व्यवस्था गरिएको थियो त्यसैगरी भाग 5 मा दुई सदनात्मक 145 सदस्य संसदीय व्यवस्था रहेको थियो जसमा महासभामा 36 जना हुने गर्दथे भने प्रतिनिधि सभामा 109 जना हुने गर्थे यी दुईटै मिलाएर 145 जना हुने गर्दथ्यो त्यसैगरी धारा 52 मा अध्यादेश रहेको थियो भने धारा 53 मा संविधान संशोधन र धारा 55 मा संकटकालीन अधिकार रहेको थियो त्यसैगरी हेर्ने भने भाग 6 मा न्यायपालिका सम्बन्धी व्यवस्था थियो जसमा न्यायाधीशको टुङ्गो थिएन यानी कि कति जना न्यायाधीश चाहिन्छ भनेर त्यतिखेरको मुद्दाहरु हेरेर नियुक्ति गर्ने गरिन्थ्यो त्यसैगरी लोकसेवा आयोग महालेखा परीक्षक जस्ता संवैधानिक अंगहरुको पनि यसमा विशेषता थियो यो त थियो नेपाल अधिराज्यको संविधान 2015 का केही विशेषताहरु तर यसका दुर्बल पक्षहरु के के थिए त भनेर हेर्दाखेरिमा दुर्बल पक्षहरु मौलिक हकलाई व्यवस्थापिकाले निर्देश निस्तेज गर्न सक्ने व्यवस्था रहेको थियो यानि कि सार्वजनिक हितको निमित्त बनेको कानूनले मौलिक हकलाई पनि मिच्न सक्दथ्यो भनेर एउटा व्यवस्था रहेको थियो जुन दुर्बल पक्ष अन्तर्गत पर्ने गर्दछ त्यसैगरी संविधान मूल कानून भनिए पनि राजगद्दी उत्तराधिकारी सम्बन्धी कुनै कानून थिएन तेई बर राजा सम्मिधान भन्दा माथी थिये की भन्नी जस्तो इसमा भान उने गर्दा थियो तेसे करी प्रस्तावना मा सम्मिधानिक राजदंद्र को उल्लेख भाय पनी सम्मिधान मा राजा को सक्रिय भूमिका रहने व्यवस्था थियो यानि कि राजा ने सर्वे सर्वा जस्ता देखिन थे कि न मने न्यायाधीश को नियुक्ति देख लिए र न्यायाधीश सबै कार्यपालिका व्यवस्थापिका मा उनको पकड रहने गर्दा थियो तेई बर नेपाल अधिराज्य को सम्मिधान मा यो इसको दुर्बल पक्ष होरी थे तेसे करी और को सम्मिधान एरो नेपाल को सम्मिधान प्रथम संशोधन 2023 मार्च 14 गते भाई को थियो जस्ले दाल बीहीन बनने साबित राखे को थियो बने तीसरो संशोधन 2023 पुष्ट एक गते थियो जस्मा बालिक मताधिकार बनने साबित राखे को थियो तेजे करी इसमा इसलाय निर्माण करने कलाके मशहूदा समिति गठन करी को थियो जस्को अध्यक्ष ऋषि के साथ है अब तो पहले कमेंट बॉक्स म ओके मसौदा समितिको अध्यक्ष ऋषिकेश साथ थिए भने सदस्यमा शम्भु प्रसाद गेवाली प्रकाश बहादुर खत्री अंगुर बाबा जोशी डम्बर नारायण यादव र सदस्य सचिवमा कुलशेखर शर्मा थिए त्यसैगरी हेर्यौ भने भाग 1 मा प्रारम्भिक थियो जसमा धारा 1 मा मूल कानून सम्बन्धी व्यवस्था रहेको थियो यानी कि यो संविधान मूल कानून रहने छ भनेर भनेको थियो भने धारा 2 मा राष्ट्रको परिभाषा गरिएको थियो धारा 3 मा हिन्दू अधिराज्यको परिभाषा गरिएको थियो जुन प्रथम थियो हिन्दू अधिराज्य घोषणा गर्ने यो प्रथम संविधान हो त्यसैगरी धारा 4 मा राष्ट्रिय गानको व्यवस्था गरिएको थियो भने धारा 5 मा 
झंडा को राष्ट्रीय झंडा को व्यवस्था करके तेगरी भाग दुई में नागरिकता संबंधी व्यवस्था रहेक थी भाग तीन में मौलिक हक तथा नागरिक का कर्तव्य रधिकार संबंधी व्यवस्था रहेक थी भाग चार में पंचायत व्यवस्था को निर्देशक सिद्धांत यानी कि निर्देशक सिद्धांत संबंधी व्यवस्था भाग चार में रहकर थी तेगरी शिरपाँच को नेतृत्व में मंत्रीपरिषद गठन होने व्यवस्था रहे में प्रथम संशोधन ने प्रधानमंत्री व्यवस्था करें पैले चाह मंत्रीपरिषद मात्र होने व्यवस्था थी वाने प्रधानमंत्री सहित को मंत्रीपरिषद होने व्यवस्था लिया थी तेगरी तेसरो संशोधन पच्चीस प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय पंचायत को विश्वास प्राप्त करूर्ने व्यवस्था कर राष्ट्रीय पंचायत व्यवस्थापि को रूप में रहे तेसरो संशोधन बा एक सौ चालीस जना सद सांसद रहने व्यवस्था करें जिसमें अट्ठाइस जना राजा द्वारा मनोनीत भर जाने गदे व्यवस्था करसैगरी हे सर्वोच्च अदालत में न्यायाधीश को नियुक्ति श्री पांच को स्वविवेकीय अधिकार होने गद तेगरी सर्वोच्च अदालत मौलिक हक को प्रचलन का रीड क्षेत्राधिक महालेखा परीक्षक लोकसेवा आयोग अख्तियार दुरुपयोग निवारण आयोग अनुसंधान आयोग है निवारण आयोग निर्वाचन आयोग र महान्यायाधिवक्ता जस्ता संवैधानिक अंग व्यवस्था कर संविधान दुई हजार उन्नाइस में अब इसको कई दुर्बल पक्ष हेन दुर्बल पक्ष में जनता प्रति उत्तरदायी नई राजा प्रति उत्तरदायी सरकार को व्यवस्था रहे क्योंकि राजा ने जी मन लगे तीखे उठा हटा सकते जी खेल मन लगे खेल राख् सकते तेगरी दुई हजार तेईस साल को प्रथम संशोधन बा दल विहीनता को शब्द प्रस्तावना में उल्लेख कर जो रा प्रजातांत्रिक मूलुक मूलुक का एकदम नई अशोभनीय कुछ हो तेगरी सावजनिक हित को निमित्त मौलिक हकला निंत्रण कर सकने का बना सकने थी यानी कि सावजनिक हित को निमित्त मौलिक हकला दबा सकने व्यवस्था भी इसमें रहे थी तेगरी सर्वोच्च अदालत अंतिम अदालत को रूप में नमाने राजा ने मुद्दा दोहरिया सकने आदेश दिन सकते यानी कि सर्वोच्च अदालत को निर्णय नहीं अंतिम होने गर्दे राजा ने तो मुद्दा दोहरियां आदेश दिन सकते ये थे संविधान दुई हजार उन्नाइस का कई दुर्बल पक्ष हु अब इस पच्चीस हेद्दे में अधिराज्य को संविधान दुई हजार सत्तालीस हेरू अधिराज्य को संविधान दुई हजार सत्तालीस विक्रम संब दुई हजार सत्तालीस कार्तिक तेईस गति का दिन जारी भगत थी इसमें तेईस भाग एक सौ तेतीस धारा रीन अनुसूची रहे थी ओके इसका कई विशेषता हे तो भाई विशेषता में इसलिए निर्माण करना का मसौदा समिति को गठन करो जिसको अध्यक्ष विश्वनाथ उपाध्याय थे वे सदस्य में दमन्नाथ टुंगाना मुकुंद रेग्मी लक्ष्मण अरियल ये लक्ष्मण अरियलजी समझिहला माधव कुमार नेपाल निर्मल लामा भरत मोहन अधिकारी रामानंद प्रसाद सिंह प्रद्युम्न लाल राज भंडारी रदस्य सचिव में सूर्यनाथ उपाध्याय रहेगा थे तेरह तेगरी संविधान मूल का रूप में रहे थे योग पेल पटक संविधान ने सावम सत्ता नेपाली जनता में नीत रहने कुछ उल्लेख करसैगरी संविधान को प्रस्तावना में बालिक मताधिकार एक अठारह वर्ष को होने व्यवस्था करें बौद्ध ने शासन प्रणाली का शासन न्यायपालिक स्वतंत्रता संवैधानिक स्वतंत्रता मौलिक हक को प्रत्याभूति करने जस्ता कुछ उल्लेख करसैगरी मौलिक हक में पैले भाग विभिन्न नया व्यवस्था कर प्रजातांत्रिक मूलुक ने अभ्यास नगर को मृत्यु दंड दिने सजाएला इसलिए मृत्यु दंड नदिन नपर्ने वाले थी गोपनीयता को हक यातना विरुद्ध का हक जस्ता व्यवस्था थी कुने व्यक्ति मृत्यु दंड नदिने वाले कैं प्रजातांत्रिक मूलिक नगर के बेला में इसलिए लागू थी तेगरी प्रतिनिधि सभा और राष्ट्रीय सभा करी दुई सदनात्मक व्यवस्थापि रहे थी साँचो अर्थ में संवैधानिक राजतंत्र को व्यवस्था करसैगरी संविधान में राजा ने स्वविवेक करने भेक अन्न्य काम मंत्रीपरिषद व संविधान ने व्यवस्था संबंधित निकाय को सिफारिश में करने व्यवस्था करें यानी कि राजा को स्वविवेक को राजगद्दी संबंधी व्यवस्था मात्र थी तेस पच्चीस का सब काम मंत्रीपरिषद के करने करदे तेगरी संविधान ने सीमित सरकार को भावना आत्मसात करें प्रतिनिधि सभा ने म प्रधानमंत्री निर्वाचन अविश्वास को प्रस्ताव पारित कर सकने मंत्रीपरिषद सामूहिक तथा व्यक्तिगत रूप में प्रतिनिधि सभा प्रति उत्तरदायी होने जस्ता व्यवस्था सीमित सरकार को अवधारणा टेवा दिया तेगरी हेने वाले स्वतंत्र न्यायपालिक का आवश्यक व्यवस्था थे यानी कि न्यायपालिक जसरी स्वतंत्र हो अनुसार को नई आवश्यक व्यवस्था थियो यो तो नेपाल अधिराज्य को संविधान दुई हजार सन्चालीस का विशेषता अंतर्गत थे अब इसका दुर्बल पक्ष में के भाग प्रस्तावना में संविधान राजा में निहित राजकीय सत्ता रिशेषाधिकार प्रयोग करी जारी कर भन्न हुए यानी कि राजकीय सत्ता राजा में भाई विशेषाधिकार प्रयोग करी जारी भन्न हुए 
थिएन त्यसैगरी संवैधानिक राजतन्त्रका धेरै मान्यताहरू समावेश भए पनि कतिपय अस्पष्टताले गर्दा राजाले सुविवेक गर्न पाउने अवस्था बनेको थियो यानी कि अस्पष्टतामा सबै राजाको अधिकार हुन्थ्यो भनेर भनिएको थियो त्यसैगरी सामाजिक न्यायका मान्यतालाई स्पष्ट रूपमा व्यवस्था गर्न सकेको थिएन जबकि अलिअलि कुराहरू यसमा समेट्न खोजिएको थियो यो त थियो नेपाल अधिराज्यको संविधान दुई हजार सन्चालिसका केही दुर्बल पक्ष अब यसपछि हेर्दाखेरिमा नेपालको अन्तरिम संविधान दुई हजार त्रिसट्ठीलाई हेरौँ जुन दुई हजार त्रिसट्ठी माघ एक गतेका दिन जारी भएको थियो जसले दुई हजार बैसट्ठी त्रिसट्ठी सालको जन आन्दोलनको भावनालाई समेटेको थियो भने यसमा दुई हजार ए यसमा पच्चिस भाग एक सय सडसट्ठी धारा र चार अनुसूची रहेका थिए अब यसका केही विशेषताहरू हेरौँ यसका विशेषतामा लक्ष्मण प्रसाद अर्याल अघि नै मैले भनेको थिएँ सम्झिनु है भनेर याद राख्नुभयो होला लक्ष्मण प्रसाद अर्यालको समयोजकत्वमा सोह्र सदस्यीय टोलीले मस्यौदा तयार पारेको थियो यस संविधानको त्यसैगरी प्रस्तावनामा नयाँ संविधान नबनेसम्मका लागि जारी भएको अल्पकालीन संविधान बनेको थियो यानी कि यो अल्पकालीन संविधान थियो त्यसैगरी जनप्रतिनिधि मार्फत जनताका नाममा जारी गरिएको थियो यानी कि राजकीय सत्ता र सार्वभौम सत्ता जनतामा निहित थिए यसमा त्यसैगरी संविधान सभाको पहिलो बैठकबाट गणतन्त्र कार्य हुने व्यवस्था बमोचिम गणतन्त्र कार्यान्वयनको लागि राष्ट्राध्यक्षको रूपमा राष्ट्रपतिलाई चुनिएको थियो र राजालाई हटाइएको थियो पहिलो संविधान संविधान सभाको पहिलो बैठकबाट गणतन्त्र पारित गरियो राष्ट्रपति राखियो र राजालाई हटाइयो त्यसैगरी नेपाली जनताले आफ्ना लागि आफै संविधान बनाउन संविधान सभा र सोही संविधान सभाले व्यवस्थापिकाको काम गर्ने व्यवस्था एक सदनात्मक स्वरूपमा रहेको थियो यानी कि संविधान नेपाली जनताबाट संविधान सभाको चुनाव भयो र संविधान सभाका सदस्यहरू व्यवस्थापिकाका पनि सदस्य हुने भनेर भनिएको थियो जुन एक सदनात्मक रहेको थियो त्यसैगरी राज्य पुनर्संरचना र संघीयतामा जाने कुरालाई यसले किटान गरेको थियो जबकि संविधान गइसकेको चाहिँ थिएन यसबाट तर अब चाहिँ गइन्छ है भनेर किटान गरेको थियो त्यसैगरी धर्मनिरपेक्षताको पनि व्यवस्था गरेको थियो तर परिभाषा सहितको थिएन त्यसैगरी हेर्यौँ भने विस्तार रूपमा मौलिक हक रूप मौलिक हकहरू थिए एक्काइसवटा मौलिक हकहरू थिए त्यसैगरी निर्देशक सिद्धान्त नीतिका अलावा राज्यका दायित्व पनि थिए यानी कि राजनीतिक दलहरूको सहमतिका आधारमा प्रधानमन्त्री भनिएको थियो यसमा एक्चुअली चुनावको आधारमा भन्दा पनि सहमतिका आधारमा प्रधानमन्त्री भनेर तोकिएको थियो त्यसैगरी सरकार सञ्चालनको आधार संयुक्त जन आन्दोलनको भावना राजनीतिक सहमति र सहकार्यलाई लिएको थियो भने संवैधानिक परिषद न्याय परिषद जस्ता निकायहरूको निरन्तरता दिएको थियो यसमा त्यसैगरी हेर्नु भने संसदीय सुनुवाईको पहिलो पटक व्यवस्था गरिएको थियो भने स्वतन्त्र न्यायपालिकाको अवधारणालाई निरन्तरता दिएको थियो त्यसैगरी बृहत् शान्ति सम्झौतालाई संविधानको अङ्गको रूपमा अनुसूचीमै राखिएको थियो बृहत् शान्ति सम्झौता ताकि माओवादीहरूले शान्ति सम्झौता तोड्न नसकुन् भनेर यो त थियो नेपालको अन्तरिम संविधान दुई हजार त्रिसट्ठीका केही विशेषताहरू भने यसका केही दुर्बल पक्षहरू पनि रहेका छन् ती दुर्बल पक्षहरू निम्न अनुसार छन् राष्ट्रपतिलाई कार्यकारिणी अङ्गको रूपमा स्पष्ट रूपमा उल्लेख गरिएको थिएन तर कार्यकारी अङ्गको रूपमा जस्ता देखिन्थे त्यसैगरी राजनीतिक सहमतिका आधारमा कति पय कार्य गर्ने व्यवस्थालाई अन्योल सिर्जना गरेको थियो किनभने राजनीतिक सहमति नहुन पनि सक्थ्यो त्यसैगरी संविधान सभाले नै व्यवस्थापिका काम गर्ने कारणले गर्दा संविधान सभाको अन्त्यसँगै व्यवस्थापिका पनि नरहने अवस्था सिर्जना गरिएको थियो जुन भएको पनि थियो ओके त्यसैगरी अन्तरिम प्रकृतिको भएको कारण आइपर्ने समस्याहरूलाई आकलन नगरिएको यानी कि अन्तरिम प्रकृतिको थियो छिटै नै संविधान बनला भनेको छिटै नै संविधान बनेन र आइपर्ने समस्याहरू ले जरा गाड्दै गयो त्यसैगरी हेर्ने भने संसदीय व्यवस्थामा अन्तर्निहित रहने व्यवस्थापिका विकटन गर्ने अधिकार प्रधानमन्त्रीमा रहने व्यवस्था संविधानमा रहेको थिएन यानी कि संविधानमा त्यो व्यवस्था थिएन त्यसैगरी प्रधान न्यायाधीश समेतलाई राष्ट्रिय सरकारको काममा खटाउने व्यवस्थाले न्यायपालिकाको स्वतन्त्रतालाई घातक हुन गएको थियो यानी कि खिलराज रेग्मी कार्यपालिकाको अध्यक्ष भएर काम गरेका थिए जुन त्यतिखेर प्रधान न्यायाधीश पनि थिए यसले चाहिँ प्रधान न्यायाधीशलाई काममा खटाउन सक्ने अन्य काममा पनि खटाउन सक्ने व्यवस्थाले गर्दा घातक सिर्जना हुने व्यवस्था गरेको थियो शक्ति सन्तुलन र नियन्त्रणको कार्यलाई चाहिँ एकदमै उल्याई उल्ट्याइदिएको थियो यस यसरी संविधान अन्तरिम नेपालको अन्तरिम संविधान दुई हजार त्रिसट्ठीका यो दुर्बल पक्ष थिए त्यसैगरी कार्यान्वयन नै गर्न नसकिने कतिपय विषयहरू अन्तरिम प्रकृतिको संविधानमा समावेश गरिएको थियो यी दुर्बल पक्षहरूपछि अब जाऊँ हामी नयाँ संविधान नेपालको संविधान जुन नेपालको संविधान दुई हजार बहत्तरले पनि चिनिन्छ यानी कि दुई हजार बहत्तर साल असोज तिन गते यसलाई जारी गरिएको थियो संविधान सभा दोस्रो संविधान सभाले यसलाई जारी गरेको थियो जसमा पैँतिस भाग तिन सय आठ धारा र नौ अनुसूची रहेका थिए यसैगरी हेर्दाखेरिमा यसको विशेष के के छन् यसमा विशेषता होइन कि विशेष नेपालको संविधानका केही विशेष कुराहरू छन् त्यो थियो 
संविधान को एकीकृत मसौदा तय दुई हजार बहत्तर असार सत्रह गते थे इसको अध्यक्ष बने मसौदा समिति का अध्यक्ष बने कृष्ण प्रसाद सीटौला थे ओके तेगरी मसौदा में जनता को सुझाव संकलन करने काम दुई हजार बहत्तर श्रावण चार रच गते दुई दिन का लगी कर संविधान को विधेयक दुई तिहाई बहुमत ने पारित दुई हजार बहत्तर भदौ तीस गते थी जो व्यवस्थापि यानी कि संविधान सभा को दुई तिहाई बहुमत ने पारित करी संविधान में संविधान सभा सदस्य हस्ताक्षर बने दुई हजार बहत्तर असोज एक गते थी ठैक्क भोलिपल्ट थोड़े सभामुख बा प्रमाणीकरण भी असोज एक गते नतीखे का सु सभामुख सुभाष चंद्र न्योमांग थे तेगरी राष्ट्रपति ने जनता का नाम में जारी बने बहत्तर असोज तीन गते थे लागू पी सोई दिन भो चार बजे आए जारी करने वाली अंत्य में पांच बजे आया थे ओके तेगरी एक सौ एक्सी पृष्ठ को यह संविधान रहोक थी जिसमें राष्ट्रपति ने सीग्नेचर करे ओके यो तो थी ने संविधान दुई हजार बहत्तर को कई विशेष तेगरी इसको विशेषता तो विशेषता में धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र के रूप में स्वीकार कर जो परिभाषा सहित रहेगरी आमा रुबा दुबई को नाम नागरिकता प्राप्त कर सकने व्यवस्था रहे थी नेपाई सात प्रदेश में संघीय संरचना में विभाजन कर रंचल खारिज करी संग अंचल अंचल तो पैले ना खारिज करो क्षेत्र खारिज करो संग प्रदेश रथानीय गरी तीन तह में राज्य संरचना निर्माण कर राष्ट्राध्यक्ष के रूप में राष्ट्रपति को व्यवस्था करी संसद निर्वाचित प्रधानमंत्री कार्यकारी प्रमुख होने व्यवस्था रहे दुई वर्षसम प्रधानमंत्री विरुद्ध अविश्वास को प्रस्ताव लान ही पाइदन तस्त व्यवस्था इसमें रहेगरी मंत्रीपरिषद में रहने सदस्य संख्या तथा व्यवस्थापि सभा में रहने सदस्य संख्या स्पष्ट किटान कर यानी कि मंत्रीपरिषद में पच्चीस जान मत होने त्याभंदा बेस होना नपाने वाले व्यवस्थापि में ते अनुसार ना स्पष्ट किटान करी प्रदेश में प्रदेश संसद निर्वाचित मुख्यमंत्री र नेपाल को राष्ट्रपति पर निर्वाचित नियुक्त भैया प्रदेश प्रमुख होने व्यवस्था रहे ओके अंतिम में हेड़े जानूल अंतिम में आँच संवैधानिक अंग को रूप में तेरहवटा संवैधानिक अंग को निर्माण करेन्द्र में दुई सदनात्मक रदेश में एक सदनात्मक व्यवस्थापि रहेगरी केन्द्र प्रदेश रथानीय नि को काम कर्तव्य रिकार संविधानम उल्लेख कर जो अनुसूची में रह राष्ट्रीय महत्व को कुने पर विषय में जनमत संग्रह कर सकने कुरा इसमें लियागरी संवैधानिक नि का पदाधिकारी को नियुक्ति नियुक्ति का सिफारिश का लगी संवैधानिक परिषद को व्यवस्था करागरिक को कर्तव्य उल्लेख भे इसमें नागरिक ने के काम करने वाल चार वा कर्तव्य उल्लेख कर तेगरी नेपाल नेपाली जनता को राष्ट्रीय एकता को प्रतीक राष्ट्रपति ने स्वीकार कर यानी कि राष्ट्रपति बने नेपाल नेपाली जनता को एकता प्रतीक होने राष्ट्रीय एकता को प्रतीक होने भाई प्रत्येक वर्ष को जेठ पंद्रह गते संघ को बजेट संसद समक्ष पेश कर पर्ने व्यवस्था भी इसमें रहे रदेश को सीमांकन संघीय आयोग रामकरण भाई प्रदेश संसद का दुई तिहाई करने इसमें व्यवस्था कर यो तो थी कि संविधान का कई विशेषता संविधान का कई विविध पक्ष तो हे में यहाँ दिखे का संविधान का टोटल संविधान यहाँ ने संविधान मत मत लेखे तर का सब संविधान को कई विविध इसमें लेखा इस ठैक्क कापी में उतार तब घोक दिन इस घोक् पर्ने हो इस घोक दिन तब को संविधान में आए वाले कुने संविधान को कुरा में तब अड़कून हूं एकदम सजिले सकूँ ओके इस अवश्य नहीं लेखे घोक्न होने आशु ओके तेगरी जाऊँ संवैधानिक सर्वोच्चता रहा को संवैधानिक इतिहास संवैधानिक सर्वोच्चता रहा संवैधानिक इतिहास हेद आधुनिक संविधानवाद को सिद्धांत अनुसार संविधान मूल का मान तर दुई हजार चार दुई हजार सात में यह व्यवस्था थे संवैधानिक का दुई हजार चार को अंतरिम संविधान शासन विधान दुई हजार सात में संवैधानिक उपचार को बाहे कई उल्लेख पाइदन यानी कि संवैधानिक सर्वोच्चता को उल्लेख पाइदन तर इस का संविधान में संवैधानिक सर्वोच्चता को कुरा उल्लेख कर मूल का रूप में इसलिए लिखे इस बाजी का कुरा बाजी को हदसम अमाने होने भन इस नहीं भाइ मूल का भन्न न संवैधानिक सर्वोच्चता हो ओके ये थे संवैधानिक सर्वोच्चता को कई इतिहास जिसमें चार रत में संवैधानिक सर्वोच्चता को कुछ कुछ उल्लेख करिए सात पक्ष का संपूर्ण संविधान यानी कि पंद्रह लगाय पंद्रह पक्ष का संपूर्ण संविधान में संवैधानिक सर्वोच्चता यानी कि मूल का रूप भर भो 
त्यसै गरी मौलिक हक सम्बन्धी नेपालको संवैधानिक इतिहासलाई हेरौँ त ल नेपाल सरकारको वैधानिक कानून 2004 देखि नै यसको व्यवस्था रहेको छ भने नेपालको अन्तरिम शासन विधान 2007 ले भने मौलिक हक सँग सम्बन्धित विषयलाई राज्यको नीति निर्देशक सिद्धान्तमा समावेश गरेको देखिन्छ त्यसै गरी 2015 सालको संविधानले पनि यस सम्बन्धी व्यवस्था गरेको थियो भने 2019 को संविधानले भने सार्वजनिक हितको विषयमा मौलिक हकलाई प्रतिबन्ध लगाउन सकिने व्यवस्था गरेको थियो त्यसै गरी 2047 मा 13 वटा मौलिक हक थिए भने 2063 को मा 21 वटा मौलिक हक थिए त्यसै गरी हालको संविधानमा त 31 वटा मौलिक हक छन् जसमा सकारात्मक र नकारात्मक दुवै किसिमका मौलिक हक समेटिएको छ नकारात्मक मौलिक हक भनेको राज्यले केही पनि नगर्दा नागरिकलाई प्राप्त हुने मौलिक हक जस्तै कि स्वतन्त्रताको हक स्वतन्त्रताको हक भने राज्यले केही पनि गर्न पर्दैन आफ्नो भूमिका केही पनि गर्न पर्दैन राज्य चुप लागेर बसे नागरिक स्वतन्त्र हुन्छन् यो हो नकारात्मक हक भने सकारात्मक हक भनेको नागरिकले नागरिकलाई राज्यले केही गर्नै पर्छ अनि बल्ल त्यो प्राप्त गर्दछन् यानी कि रोजगारीको हक खाद्य सुरक्षाको हक राज्यले केही नगरिकन नागरिकले पाउँदैनन् त्यसलाई भनिन्छ सकारात्मक हक जुन नेपालको संविधान 2072 मा समावेश गरिएको छ भने यी त थिए नेपालको संविधान 2000 नेपालको मौलिक हक सम्बन्धी नेपालको संवैधानिक इतिहास भने अब सर्वोच्च अदालतमा हाम्रो इतिहास के रहेको छ त एकदमै मिठो छ हेर्नुस् त नेपाल सरकारको वैधानिक कानून 2004 आउन भन्दा पहिले विक्रम सम्वत 1997 सालमा कार्यपालिकाबाट न्यायपालिकालाई अलग गरिएको थियो र यसको स्वतन्त्र न्यायपालिकाको मान्यतालाई स्वीकार गरिएको थियो यानी कि नेपालमा स्वतन्त्र न्यायपालिकाको मान्यतालाई 1997 बाटै स्वीकार गरिएको थियो त्यसैगरी 2004 र 2007 को संविधान तथा प्रधान न्यायालय एन 2008 ले प्रधान न्यायालयलाई निरन्तरता दिएको थियो यानी कि 2004 र 2007 मा पर संविधान संविधानमा प्रधान न्यायालय भनिएको थियो जुन 2008 सालको प्रधान न्यायालय एन ले पनि निरन्तरता दिएको थियो तर आयो विक्रम सम्वत 2013 सालमा प्रधान न्यायालय एन लाई खारेज गरियो र सर्वोच्च अदालत एन जारी भयो 2013 सालमा त्यसपश्चात प्रधान न्यायालय नभनिएर यसलाई सर्वोच्च अदालत भन्न थालियो यो त थियो सर्वोच्च अदालतको हाम्रो केही इतिहासहरु अस त हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गरी बेल बटन दबाई पुरा भिडियो हेर्न त बिर्सिदैन भेट्नुस् होला थ्यांक यू